വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു മോര് കറി ഉണ്ടാക്കാം പപ്പായും കുറച്ച് മോരും ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റിയ കറിയാണ് ബാച്ചിലേഴ്സിനും ജോലിക്ക് പോകുന്ന ആളുകൾക്കും എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടാക്കാം കേട്ടോ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ തേങ്ങ അരയ്ക്കാതെയാണ് ഈ ഒരു മോര് കറി റെസിപ്പി ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ തേങ്ങ അരയ്ക്കാതെ നേരത്തെ മോര് കറിയുടെ റെസിപ്പികൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ കഷ്ണങ്ങൾ എങ്ങനെ വ്യത്യാസം വരുന്നതനുസരിച്ച് കുറച്ച് കുറച്ച് വേരിയേഷൻസ് വരുന്നു മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ പപ്പായ മോര് കറി പപ്പായ മെഴുക്കൊരു ടീ ഇതൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായിരിക്കും എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ പപ്പായ എപ്പോഴും നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആണ് എപ്പോഴും വെജിറ്റബിൾ ഷോപ്സിൽ ഉണ്ടാകുന്നതാണ് പപ്പായ അതുപോലെ തന്നെ ഒരു പാക്കറ്റ് മോര് ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇന്ന് ചോറിന് കറി എന്തുണ്ടാക്കും എന്നുള്ള തലവേദന ഒന്നും ഇല്ലാതെ സുഖമായിട്ട് കറി ഉണ്ടാക്കാം അതുപോലെ തന്നെ രണ്ടു ദിവസം സൂക്ഷിച്ച് വയ്ക്കുകയും ചെയ്യാം പിന്നെ നമുക്ക് ഊണ് കഴിക്കാൻ ഒരു മെഴുക്കുരുട്ടിയോ പപ്പടോ അച്ചാറോ എന്തെങ്കിലും ഒക്കെ കൂടെ മതിയിട്ടോ ഇതിൻ്റെ കൂടെ അല്ലാതെ ഒരുപാട് കറികളൊന്നും വേണമെന്നില്ല പിന്നെ മീൻ വറുത്തതോ അല്ലെങ്കിൽ ചിക്കനോ ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ കൂടുതൽ ടേസ്റ്റി ആയിട്ട് കഴിക്കാം അപ്പോൾ എന്തായാലും വെജിറ്റേറിയൻസിനും നോൺ വെജിറ്റേറിയൻസിനും മോരി കറികളുടെ റെസിപ്പികൾ ഒരുപോലെ തന്നെ ഇഷ്ടമായിരിക്കും അപ്പോൾ നിങ്ങളെല്ലാവരും ഈ പപ്പായ മോരി കറി ഒന്ന് കണ്ടിട്ട് അഭിപ്രായങ്ങളൊക്കെ പറയാം നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ പപ്പായ മോരി കറി റെഡി ആക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം നമുക്ക് നമ്മുടെ പപ്പായ മോരി കറി എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം ഞാനിപ്പോൾ ഇതാ ഒരു പപ്പായയുടെ പകുതി ഈ ഒരു വലിപ്പത്തിൽ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ പപ്പായ മെഴുക്ക് വരട്ടിയേക്കാൾ കുറച്ചുകൂടി വലിയ പീസുകളായിട്ട് കട്ട് ചെയ്യാം കേട്ടോ ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ആഡ് ചെയ്യാനുണ്ട് ഒരു രണ്ട് പച്ചമുളക് ഒന്ന് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ചേർക്കുക ഇത് നമ്മൾ തേങ്ങ അരയ്ക്കാതെയാണ് ഈ ഒരു മോര് കറി ഉണ്ടാക്കുന്നത് പിന്നെ ഇതിലേക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് ഒരു അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി അര ടീസ്പൂൺ കാശ്മീരി ചില്ലി പൗഡർ പപ്പായയ്ക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഉപ്പും കൂടി നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ചേർക്കാം ഇനി നമുക്ക് കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് പപ്പായ വേവിച്ചെടുക്കാം പപ്പായയുടെ ലെവലിൽ തന്നെ വെള്ളം നിൽക്കുക ഇത് കുറച്ച് ലൂസ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ഒഴിച്ചേറിയാണ് അപ്പോൾ സാധാരണ നമ്മുടെ പുളിശ്ശേരി പോലെ ആയിട്ട് വേണമെന്നുണ്ട് തേങ്ങ അരച്ച പുളിശ്ശേരി പോലെ ആയിട്ട് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വെള്ളം കുറച്ച് ആഡ് ചെയ്യാം കേട്ടോ ഞാനിപ്പോൾ കുറച്ച് വെള്ളം ചേർത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതൊന്ന് കുക്കായി വരട്ടെ പപ്പായയുടെ കൂടെ തന്നെ ഞാൻ ഒരു തൻ്റെ കറിവേപ്പിലയും കൂടി ചേർക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ജീരകം പൊടിച്ചതില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ച് ജീരകം ഒന്ന് പൊടിച്ചു വയ്ക്കാം കേട്ടോ ചൂടാക്കിയിട്ട് പൊടിക്കാം ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചെറിയ ജാറിൽ പൊടിയും എന്നുണ്ടെങ്കിൽ പൊടിച്ചെടുക്കാം സാധാരണ ജീരകം ചൂടാക്കിയിട്ട് പൊടിച്ചാലാണ് വേഗം പൊടിഞ്ഞിട്ട് അപ്പോൾ ഈ രീതിയിൽ കറി വയ്ക്കാനാണ് ജീരകം പൊടിച്ചത് ചേർക്കുന്ന കാര്യം പറയുന്നത് തേങ്ങ അരച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു മോര് കറി ഉണ്ടാക്കുന്നതെങ്കിൽ ജീരകം പൊടിച്ചത് ചേർക്കേണ്ട ജീരകം അരച്ച് ചേർത്താൽ മതി അപ്പോൾ ഇതിൽ തന്നെ തേങ്ങ അരച്ചിട്ടും വയ്ക്കാം ജീരകവും കറിവേപ്പിലയും പച്ചമുളകും തേങ്ങയും കൂടി അരച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഈ മോര് കറി ഉണ്ടാക്കാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇത് ഏറ്റവും സിമ്പിളായിട്ടും ബാച്ചിലേഴ്സിന് പറ്റുന്ന രീതിയിൽ ഇനി നമ്മുടെ പപ്പായ കുക്കായി കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ചേർക്കാം അപ്പോൾ തൈരൊക്കെ നല്ല കട്ട തൈരാണെങ്കിൽ കുറച്ച് വെള്ളം ചേർത്തൊന്ന് ഉടച്ച് വയ്ക്കുക മിക്സിയിൽ നമ്മൾ തൈരൊന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് വിപ്പ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വല്ലാതെ ലൂസായി പോകും തൈര് അപ്പോൾ ഒരു ഫോർക്കോ സ്പൂണോ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഒന്ന് ഉടച്ച് വയ്ക്കുക കുറച്ച് വെള്ളവും കൂടി ചേർക്കുക എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തൈര് ചേർത്തിട്ട് വെള്ളം ചേർത്ത് മിക്സ് ചെയ്യുന്നതിനേക്കാൾ എളുപ്പം നമ്മൾ തൈരിലേക്ക് തന്നെ കുറച്ച് വെള്ളവും കൂടി ചേർത്തിട്ട് ഒന്ന് ഫോർക്കോ വിസ്കോ ഏതെങ്കിലും യൂസ് ചെയ്തിട്ടൊന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്ത് വയ്ക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ തൈരൊക്കെ ഉടച്ച് വയ്ക്കട്ടെ അതുപോലെ തന്നെ കുറച്ച് ഉള്ളി മുറിച്ച് വയ്ക്കണം വറ്റൽമുളക് മുറിച്ച് വയ്ക്കണം ആ സമയമാകുമ്പോൾ നമ്മുടെ പപ്പായ കുക്കാവും ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ പപ്പായ ഒരു മുക്കാൽ ഭാഗം കുക്കായിട്ടോ ഇതിലേക്ക് ഞാനിപ്പോൾ ജീരകം വറുത്ത് പൊടിച്ചത് കാൽ ടീസ്പൂൺ ചേർക്കാണ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ആ ജീരകപ്പൊടിയുടെ റോ ടേസ്റ്റ് ഒന്ന് മാറി വരുന്നത് വരെ ഒന്ന് കുക്കാവണമല്ലോ അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ഒരു സ്റ്റേജിൽ ആഡ് ചെയ്യുന്നത് വറുത്ത് പൊടിച്ച ജീരകമാണെങ്കിലും കുറച്ചൊരു കുക്കിംഗ് ടൈം ആവശ്യമുണ്ട് എങ്കിൽ കറക്റ
ഒന്നേകാൽ കപ്പിൽ മേലെ ചേർത്തിട്ടുണ്ട് ഇതൊന്ന് ചൂടായി വരണം തിളക്കരുത് തിളയ്ക്കാതെ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക ഒന്ന് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കുക ഒന്ന് ആവി വന്ന് തുടങ്ങുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിലേക്കുള്ള വറവ് ചേർക്കാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ മോര് ചേർത്ത് ഇളക്കിയിട്ട് നന്നായിട്ട് ആവി വരുന്നുണ്ട് ഞാൻ ഇതിൽ നിന്ന് മാറ്റുകയാണ് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് വറവ് ചേർക്കാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ വറവ് ചേർക്കാനായിട്ട് ഒരു പാൻ വെച്ചിട്ട് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് വെളിച്ചെണ്ണ ഒന്ന് നന്നായി ചൂടായി തുടങ്ങുമ്പോൾ നമുക്ക് കടുക് ആഡ് ചെയ്യാം അതുപോലെ തന്നെ ഇതിലേക്ക് ചേർക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് ഉലുവ ഒരു നാലോ അഞ്ചോ ഉലുവ മതി കേട്ടോ ഒരുപാട് അങ്ങനെ വേണ്ട ഉലുവ കൂടി പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മോരി വരുകയും കൈപ്പ് വരും കടുകും ഉലുവയും പൊട്ടി കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഉള്ളി റൗണ്ടിൽ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് അത് ആഡ് ചെയ്യാം ഇനി ഉള്ളിയുടെ കളറൊന്നും മാറി വരുന്നത് വരെ ഇളക്കി കൊടുക്കുക ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ചേർക്കുന്നത് ഒരു മൂന്ന് വറ്റൽ മുളക് ചേർക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഇതിലേക്ക് മുളക് പൊടി ചേർക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചേർക്കാം നമ്മുടെ പുളിശ്ശേരിയുടെ ആ ഒരു കാണാൻ ഭംഗിയുള്ള കളർ വരണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ മുളക് പൊടി ചേർക്കാം അതിപ്പോഴല്ല അപ്പം ഞാൻ കുറച്ച് കറിവേപ്പിലയും ചേർത്തിട്ടുണ്ട് ഇതെല്ലാം ചേർന്ന് ഇനി ഒന്ന് കളറൊക്കെ മാറി വരട്ടെ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഉള്ളിയൊക്കെ ഒന്ന് കളർ മാറി വന്നിട്ട് നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാം ഇനിയാണ് നമ്മുടെ ഭംഗി കൂട്ടുന്ന കാര്യം മുളക് പൊടി ചേർക്കുന്നത് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് മാത്രം ചേർക്കുക ഇല്ലെങ്കിൽ മുളക് പൊടി കരിഞ്ഞു പോവും ഇനി നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി മിക്സ് ചെയ്യുക ഈ ചൂടിൽ തന്നെ മുളക് പൊടി കുക്ക് ആയിക്കോളും ഇതിന് നമുക്ക് നമ്മുടെ മോരി കറിയിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഞാൻ എന്താ നമ്മുടെ വറവ് നമ്മുടെ കറിയിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യാണ് അപ്പോൾ നല്ല അടിപൊളിയായിട്ടുള്ള മോരി കറി റെഡിയായി ഇനി നമ്മളിതിലേക്ക് ചേർക്കുന്നത് ഒരു പിഞ്ച് ഉലുവ പൊടിയാണ് ഉലുവയും വറുത്ത് പൊടിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്നതാണ് വറുത്ത് പൊടിക്കാത്ത ഉലുവ പൊടി ചേർക്കരുത് വറുത്ത് പൊടിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഉലുവ പൊടി തന്നെ ആഡ് ചെയ്യുക ഇനി നമുക്കിതെല്ലാം ചേർത്തൊന്ന് ഇളക്കി മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഈ ഒരു കറി റെഡി ആക്കിയിട്ട് നമ്മൾ ഉടനെ തന്നെ കഴിക്കരുത് നമുക്ക് ചോറിന് കഴിക്കാനാണെങ്കിൽ ഒന്നുകിൽ തലേ ദിവസം റെഡിയാക്കി വെക്കുക ഇല്ലെങ്കിൽ രാവിലെ റെഡിയാക്കിയിട്ട് രാത്രി എടുക്കുക അപ്പോൾ തലേ ദിവസം റെഡിയാക്കി വെക്കുകയാണ് എപ്പോഴും നല്ലത് ഇതുപോലെയുള്ള കറികൾ അപ്പോൾ കറക്റ്റായിട്ട് കഷ്ണങ്ങളിലേക്ക് പുളിയൊക്കെ പിടിച്ച് ടേസ്റ്റ് കറക്റ്റ് ആവുള്ളൂ പിന്നെ പുളി കൂടുതലാണെങ്കിൽ രണ്ട് പിഞ്ച് പഞ്ചസാര ആഡ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമ്മുടെ മോരിയറിയുടെ ടേസ്റ്റും കൂടും അതുപോലെ തന്നെ പുളിയൊന്ന് ബാലൻസ് ആവുകയും ചെയ്യും അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു വീഡിയോ ഇഷ്ടമായി എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ വീഡിയോയുടെ താഴെ ഒന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ മറക്കാതെ ഒരു ലൈക്കും കൂടി തരിക പിന്നെ കുക്കിംഗ് താല്പര്യമുള്ള ആളുകൾക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന നമ്മുടെ റെസിപ്പികളൊന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ അടുത്ത റെസിപ്പിയുമായിട്ട് അടുത്